மொறுமொறுப்பான கிணத்து கடவு நிலக்கடலை தட்டை நம்ம நேட்டு ஸ்பெஷல் டாட் காம்ல ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் நேட்டு ஸ்பெஷல் டாட் காம் சொன்னது சினிமாவுக்கு போய் தோத்து போயிட்டேன்னா ஆமா தோத்து போயிட்டேன்னு டிக்ளேர் பண்றது தைரியம் இருந்தா போன நல்ல படங்கள் சிறிய ஒரு புதுமுகங்களை போட்டு எடுக்கிறாங்க நல்ல படங்களா இருக்கு ஆனாலும் அது தோற்குது அதனுடைய அரசியல் என்ன மந்திர புன்னகை மந்திர நல்ல படம் இல்ல ஒரு தியேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்காத ஒரு படத்தை ஏன் அவன் தியேட்டருக்கு வந்து இருநூத்தி முறை கொடுத்து பார்க்க வரும் இல்லையா அது வழிபறி இல்லையா அங்க கூட முந்நூறு பேர் இருக்கலாம் ஆனா விளக்கு அணைச்சு படம் போட்டதுக்கு அப்புறம் நானும் அவனும் மட்டும்தான் நீங்க வீட்டு உள்ள ஓடிடியில் என்னதான் சாகசமா படம் எடுத்தீங்கனாலும் குறுக்கே மொண்டாட்டி நடப்பான் ஏன்னா உடம்பு கெடுக்கிற மதுவை வந்து போய் சத்தமா கேட்பீங்க உடம்புக்கு நல்லது பண்ற காணவ சத்தமா கேட்க மாட்டீங்களா ஏன் வைக்க பார்த்தீங்க இருக்கு அப்படின்னு இன்னைக்கு மெடிக்கல் ஷாப்ல நீங்க போய் சானிட்டரி நாப்கின் வாங்க உங்களுக்கு கருப்பு கவர் வச்சு கொடுக்கும் அதை போல டேரக்ஷன் என்பது பிராக்டிஸ் ஒன்னு நினைக்கிறோம் எடுக்கிறோம் நம்ம நினைச்ச இடத்துல அவன் சிரிச்சு நம்ம நினைச்ச இடத்துல அவன் அழுதுட்டான்னா ஓகே தான் நம்ம சிரிக்க நினைச்ச இடத்துல அவன் அழுது நம்ம அழுது நினைச்ச இடத்துல அவன் சிரிச்சான்னா அந்த படம் முடிஞ்சிச்சு ஓகே இந்த பாடத்தை படி ப்ராக்டிஸ் அடுத்த படத்தை எடுப்போம்னு கிளம்ப வேண்டியதான் இல்லாட்டா பாலச்சந்திர நூற்றி ஓராவது படம் பொய் எடுப்பாராங்க யார் சார் உங்களை சினிமா கூட்டிகிட்டு வந்தது ஆனால் நீங்கள் தான் வந்தீங்க என் தந்தையோட பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது என்ன வாட் நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு கேள்வி இருந்துச்சு பிஜி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆயிரலாம் <laughs> 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 எனக்கு லைப்ரரி நானுங்கிறது என் வாழ்க்கையில் ஆசையாக இருந்துச்சு சரி ஏன்னா ஒரு இடத்துல புத்தகம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ரூம் கொடுத்து காத்தாடி போட்டு சம்பளம் கொடுத்தாங்கன்னா உட்காந்து எவ்வளோ புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கலாம் பாட்டுக்கு நான் என்ன லைப்ரரி வேற வேலை இருக்காது போல டெய்லி கலை பண்ண கவத்தை வந்து பார்த்து படிச்சுட்டு இருக்கலாம் போல நினைச்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஆசைப்பட்டது அதுக்கப்புறம் தான் அது லைப்ரரி படிக்கவே முடியாது லைப்ரரிக்குள்ள உட்காந்து அவருக்கு மிச்ச வேலை அவ்வளோ இருக்குங்களா பின்னாடி தெரியுதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் அப்புறம் நான் வந்து ஒரு வழக்கறிஞராக தான் ஆசைப்பட்டேன் ஆசைப்பட்டேன்னா அது படிப்போமே அப்படின்னு அது படிக்கலை சீட்டு கிடைக்கல எனக்கு என்ட்ரன்ஸ் எழுதி கிடைக்கலங்கும் போது பிஏ படித்ததுனால எம்ஏ எம்ஏ படித்ததுனால இப்போ அடுத்து வந்து பேராசிரியர் ஆகலாம் எம்ஃபில் படிச்சுட்டு மேற்கொண்டு படித்தா இல்லை வேறு என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது சரி இதுக்கப்புறம் படிச்சிடணும் அப்புறம் இருபத்தெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் இது லிட்டரேச்சர் சொல்ல படிச்சு கால் வேலைக்கு போயிட வேண்டாங்கள பெரிய ஏதாவது ரெகுலர் வேலைக்கு போயிடக்கூடாதுங்கிறது இருக்கேன் அப்படி இருக்கும்பொழுது என் தந்தை தான் வந்து ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணு சம்திங் நியூ அப்படின்னா சரி சினிமா தான் நான் மதுரையில் பொழுதுபோக்கு மதுரையில் வந்து சினிமானா ஒரு நாளைக்கு வருஷத்துக்கு இரநூறு படம் பார்த்த வருஷமெலாம் இருக்குது முந்நூற்றம்பது நாளில் அதாவது சாயந்தரமாக ஆனால் ஏதோ ஒரு தேட்டரில் போய் பாருணும் அது மதுரையுடைய தேட்டர்கள்லாம் வேறு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து சுதந்திரத்திற்கு முன்னால் வெள்ளைக்காரர்கள் இருந்த பொழுது கட்டப்பட்ட தேட்டர்களே ஒரு ஏழு எட்டு தேட்டர் அது அன்னைக்கு தெரியல அந்த தேட்டர் ஈர்த்துச்சு இன்றைக்கி அந்த தேட்டருடைய பழைய ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தா எல்லாமே வந்து அவர்களுடைய ஆர்கிடெக்சரில் கட்டப்பட்டது தங்கம் தேட்டர்னு ஒன்று சிட்டி சினிமான்னு ஒரு தேட்டர் இருந்துச்சு நீங்கள் ரீகல்னு ஒரு தேட்டர் இருந்துச்சு பகலில் வந்து லைப்ரரி ஆகும் ராத்திரி தேட்டர் ஆகும் அப்படி எல்லா தேட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுக்கான ஒரு வடிவம் எல்லாத்துலேயும் பார்த்துருக்கீங்களா சார் படம் மதுரையில் சக்கலத்துலேயும் மதுரை மதுரை நான் பார்க்காத தேட்டர் கிடையாது எல்லா படமே இருக்காது எந்த தேட்டரில் எந்த படம் ஒன்றாலும் போய் உள்ள போய் பார்த்துட்டோம் டிக்கெட் வேறு ரொம்ப குறைச்சி ஒருத்தாங்க <laughs> 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 ஆவரேஜா எல்லா தியேட்டர்லயும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேல ஆள் இருக்கும் அவனுக்கு வீட்டுக்கு போக முடியாது அவங்க ரெண்டு பொருட்டு அவர் சாப்பிட்டு வந்து தியேட்டர்ல போற படத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வெளியே வந்து டீ குடிச்சு அந்த படத்தை பத்தி பேசிட்டு தான் அவன் ரெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு போனா அவன் நிம்மதியா இருக்கும் சரி அந்த படத்தை பத்தி பேசி அந்த படத்தை பத்தி கருத்து சொல்லி கொண்டாடும் அந்த படத்தை அதுக்கப்புறம் தான் கிளம்புவாங்க அப்படி படம் பார்த்துக்கிறது வெளியா இருந்ததுனால சரி 
நீ வேணா சினிமா ட்ரை பண்ணுறியான்னு ஆரம்பிச்சார் இருக்கு வந்து போய் பார்க்குறியா அப்படி நீ நல்லா இருக்கேடான்ட்டு அப்படி கிளம்பி ரொம்ப அவர் சொன்னது ஆனால் அவனுக்கு பணம் தர மாட்டேன் நீ போய் உன்னையை நீ வந்து தனியாக காப்பாற்றிக்க பழகிறணும் ஏன்னா சினிமாவில் வெற்றி பெறுவாயான்னு தெரியாது சினிமா வந்து ரொம்ப பெருசு ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிடுவோம் இப்போ நீ உன்னை தனியாக வந்து உன்னை நிலைநிறுத்திக்க பழகினா தான் செல்ஃப் டிபெண்டாக இருந்தால் தான் அப்புறம் பொண்டாட்டியோடு இருக்க முடியும் நீ இவ்வளோ பேசுவார் இருபத்தி ரெண்டு வயசு பையன்கிட்ட நீ வந்து சினிமாவுக்கு போ தோற்று போனால் திரும்பி வர்ற தைரியம் இருந்தால் போனார் படம் பண்ணாமே போகலாம்ல எல்லோரும் படம் பண்ணுறாங்களா என்ன எங்கள் அப்பாவுக்கு தொழில் இருந்துச்சு அந்த தொழில போய் பார்க்கணும் அதை பார்க்க வேண்டாம்னு நடக்குது அவசரம் இல்லை இந்த கடைக்கு நீ எப்போ வேணாலும் வரலாம் சரி இப்போ வர வேண்டியது இல்லை நான் பார்த்துக்கோ இந்த கடையை எல்லாரும் தன் மகனை கடைக்குள்ள கொண்டு வந்து வைக்கணும்னு நினச்ச பொழுது அதை வைக்க வேண்டிய அவசரம் இல்லைன்னு நினச்சாங்க பின்னாளில் அதுக்கு அவசியம் இல்லைன்னு நான் நினச்சிட்டேன் சரின்னு எதுக்கிட்டாங்க அவங்க சரி நீ வந்தி ஆகணும் கடையை நடத்தி ஆகணும் என்னையவோ என் தம்பியவோ என் தங்கையவோ அவர்கள் கட்டாயப்படுத்தினதே கிடையாது அது உன் விருப்பம் நீ என்ன செய்ய நினைக்கிறேன் நினைச்சு அப்பா என்கிட்ட அவர் சொன்னது சினிமாவுக்கு போய் தோத்து போயிட்டேன்னா ஆமா தோத்து போயிட்டேன்னு டிக்ளேர் பண்றதுக்கு தைரியம் இருந்தா போனார் இங்க போன முறை அனுப்புறதுனா ஏன் திரும்பி வர மாட்டேங்கிறான் ஊருக்கு வந்தா நாலு பேர் கேட்பான் அப்புறம் என்னப்பா போன என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்பான் அவனுக்கு பதில் சொல்ல முடியாம தான் அவர்கள் எல்லாம் வராம இருக்காங்கன்னு அவர் நினைச்சிருக்காரு அதுவும் ஒரு காரணம் அது மட்டுமே காரணம் இல்லை இங்கே வந்தவன் சினிமாவுக்குள்ள கொஞ்சம் திரும்பி போக முடியாத காரணம் நம்ம என்றாவது ஒரு ஆள் வென்று விடுவோம்னு நம்புகிறான் நம்பிக்கை வென்று விடுவோம் நம்பிக்கை இதுவும் ஒரு காரணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊருக்கு போகிறது குறையும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் அசிஸ்டன் டேரக்டராக இருந்து டேரக்டர் ஆகிற காலகட்டம் ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் இருக்குல்ல நான் ஊருக்கே போனது இல்லை போனால் என்ன செய்கிறாய் இப்போ என்று இனிமேல் நானும் கேட்கலாம் எனக்கு வேலை கிடைத்து விட்டதுங்கிற கவிதையை வந்து நான் அப்போ தான் உணர்ந்தேன் பார்க்குறேன் என்ன செய்யறேன்னு கேட்பான் சரி தான் என்ன சொல்லுவீங்க நீ அசிடா வேலை பார்த்தீங்கன்னா அசிடா வேலை செய்யறேன்னு சொல்லலாம் அஜித் தோட இருந்தேன்னு சொல்லலாம் ஓ அஜித் தோட இருந்தியா அப்படிமா ஆச்சரியமா இப்ப எப்படி சொல்லுவீங்க ஏன் அவனுக்கு ஒரு வேலையில சும்மா அஜித்த பத்தி பொய் சொல்றான் பாம்மா அதுதான் என் பேர் அவன் பார்க்க மாட்டான் இந்த ஸ்கிரீன்லயும் நீங்க நான் இப்பவும் படம் பார்க்கறேன்ல படம் பார்த்தேன்னா அதுல ரொம்ப ஆர்வமா பாக்குறது உதவி இயக்குநர்கள் வர நாலு பேரை பார்ப்பேன் யாரெல்லாம் டேரக்டர் ஆகிறாங்க எந்த பழையப்படம் இந்தியா படம் பார்த்தாலும் எந்த படம் பார்த்தாலும் படத்தில் உதவி இயக்குனர் பேர் அவசியம் பார்ப்பேன் நிப் கவனிக்க தவறிட்டேன்னா நிப்பாட்டி பார்ப்பேன் திருப்பி இதில் எத்தனை பேர் ஆயிருக்காங்கன்னு தெரியணும் உங்களுக்கு அசோசியேட்டர் காலி என்ன இருக்காங்கன்னு பார்ப்பேன் அது நான் அசிஸ்டண்டாக வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்து எனக்கு அதை பழக்கம் இருந்துச்சு அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன் பேரும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் பேரையும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் சரி சரி பின்னாடி யார் ஆயிருக்காங்கன்னு தெரியணும்ல அப்போ அப்படி ஆகலைனாலும் ஒன்றும் இல்லை லைஃப்பை எப்போ வேணாலும் ஸ்கொயர் ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாங்கிற தைரியம் இருந்தால் போகணும்னு சொன்னாங்க அந்த தைரியத்தோடு தான் நான் வந்தேன் ஏன்னா இப்போ கட்டாயம் இல்லை வீட்டுக்கு நம்ம திருப்பி கூப்பிட்டு தயாராக இருக்கு நீ எந்த வேலை வேணாலும் செய்யலாம் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுக்குவோம் மறுபடியும் அது என்னன்னு அப்புறம் பார்த்துக்குவோம் நாங்க நிறைய ஆளுமைகளை வந்து பேசும்பொழுது சார் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா ஒரு ரூபாய் கூட இல்லாம வந்தவங்க உண்டு ஐம்பது ரூபா வாங்கிக்கிட்டு கடன் வாங்கிட்டு வந்தவங்க உண்டு சரிப்பா போ தோத்தா பரவாயில்ல திரும்பி வந்துருன்ற பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள்ள இருந்துகிட்டு வர்றவங்களும் உண்டு ஆக முகம் போல வாழ்க்கை வந்து எல்லோருக்குமே மாறுபடுது எனக்கு என்னன்னா நீங்க நிறைய படம் பண்ணீங்க நடிச்சிங்க எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போவும் நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ரெண்டு படம் அசோகமித்ரன் பாண்டிய வம்சம் பாண்டிய வம்சம் ரெண்டு படமும் அதை தயாரிச்சுக்கிறதுக்காக எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி அது இப்போ நின்று போயிருக்கேன் அதனுடைய வருங்காலம் என்ன திருப்பி எடுத்தாங்க படத்தை நான் அதை பற்றி இப்பொழுதுமே படம் நின்று போச்சு அதாவது என்னென்னா ரெண்டு படமுமே படம் தொடக்கலை படமெல்லாம் தொடங்கலை அறிவித்தோம் அவ்வளோதான் சரி எதுவும் பாண்டிய வம்சம் வந்து அசோகமித்ரன் அறிவித்தோம் தயாரிப்பாளர் முந்தைய படத்தை சிக்கல்களால் தொடர முடியல தனுஷ் நடிப்பதாக இருந்தது அவர் எடுக்கலை அதே போல் வந்து அசோ பாண்டிய வம்சம் என்பது அனௌன்ஸ் பண்ணவே இல்லை தெரிஞ்சு எல்லாருக்கும் அவ்வளோதான் அந்த கதை திருப்பி பின்னாடி எப்போ வேணால் எடுத்துக்கலாம் நான் எப்பொழுது என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா நான் வச்சிருக்க கதை என்ன எடுக்க முடியலங்கிறக்காக அது காலாவதி ஆகாது எக்ஸ்பீரியன் டேட் கிடையாது பாலா அது கெட்டு போகிறது அது ஒயினு வருஷம் ஆக ஆக விலை கூட போகுது வெற்றி <laughs> 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 அப்படின்னா தான் அந்த கேள்வி
இந்த சினிமாவில் எப்பொழுதுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வென்றுட்டிங்கன்னா உங்களை அப்போ சொல்லுவான் ஆக ஒவ்வொரு நீங்கள் வெல்லலைனா சும்மா இருந்துடும் மேஜ சுந்தரராஜன் வந்து தன் மகன்கிட்ட சொன்னாரான் இதே அவன் பரபரப்பாக நடிக்க வாய்ப்பு தேடி போயிட்டு வந்துருக்கேன் நான் படம் நடிச்சிட்டார் அவர் மகன் தெரிஞ்சிருச்சு வானமேலை படம்லாம் பண்ணிட்டார் கௌதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது டெய்லிக்கு போய் டேரக்டர் பண்ணால் நம்மளை மேஜர் சுந்தரராஜன் மகன்னு நினச்சிடக்கூடாது யாரும் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் போய் மற்ற நடிகர்களை போலவே வாய்ப்பு தேடும் நினச்சி போகிறார் மேஜர் சுந்தரராஜன் வந்து உட்காந்து இந்து பேப்பர் வீட்டு வாசலில் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாராம் இவர் வெளியே போவாராம் வாய்ப்பு கேட்பாராம் திருப்பி வருவாராம் திருப்பி போவாராம் திருப்பி வருவாராம் இப்படி பார்த்துட்டே இருப்பாராம் ஒரு மூணாவது நாள் கூப்பிட்டார் டே இங்கே வா என்ன போயிட்டு போய்ட்டு வந்துட்டு இருக்கு என்ன இல்லை டேரக்டர்லாம் போய் பார்த்து வந்துட்டு இருக்கேன் நீ நடிச்சிட்ட பாலச்சந்திர படத்தில் நடிச்சிட்ட அந்த படம் வெற்றி பெற்றுருச்சு அதில் நீங்கள் ஏழு பேர் நடிச்சிருக்கீங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு உன்னை தெரியும் தேவையனா அவன் உன்னை கூப்பிடுவான் பேசாம அவன் வீட்டுக்குள்ள இது தேவையில்லைன்னு நினைச்சேன்னா எயித்தாப்பில் போய் மோது நாளும் பார்க்க மாட்டான் சினிமாவில் உனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது மேடம் தேவையினா சினிமா நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்கன்னா உன் எழுப்பிடும் நான் வந்து என் மனைவி பார்க்குறக்க சிங்கப்பூருக்கு போயிருந்தேன் சென்னையில் ஒரு படம் பார்த்துட்டு ராத்திரி ஒன்றரை மணிக்கு ராத்திரி சிங்கப்பூரில் மணி வந்து மூன்றரை மூன்றரை மணிக்கு தான் நீ ஃபோன் அடிச்சு எழுப்பணும் அடுத்த படம் பண்ணுறதுக்கு சார் 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 சாரி சார் சாரி சார் தூங்கிட்டீங்களா தெரியாதா அவனுக்கு இங்கே மணி ஒன்று என்ன சிங்கப்பூரில் மூன்றரை ஆகும்னு விடுகிற வரை பொறுக்காத சாதாரணமாவே ஒரு கருத்து இருக்கு சினிமாவை பற்றி சிறுவணிகம் செய்கின்றவர்களால் வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியாது ஓடிடி மாதிரியான விஷயங்கள் வந்திருக்கு உங்களுடைய பார்வையில் இன்னைக்கு சினிமா எப்படி இருக்கு சார் ஓடிடி என்பது தான் வந்து சினிமாவின் அடுத்த கட்டமாக இருக்க முடியும் அதுதான் சரியாக இருக்கும் அது வந்து என்னென்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து நடந்திருக்க வேண்டியது கோவிட் காலத்தினால சுருக்கமாக ஆறு மாதத்தில் நடந்துருச்சு அதாவது கோவிட் யாருக்கு நன்மை செஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வச்சிருக்காளுக்கு பூரா பெருநன்மை செஞ்சிருச்சு ஏன்னா படிப்படியாக நடக்க வேண்டிய வளர்ச்சி ஒரு பாய்ச்சலாக நடந்துருச்சு கண்டிப்பாக அங்கே தான் நடந்திருக்கும் ஏன்னா நேச்சுரலி ஒரு சினிமா என்பது நம்ம இப்போ தான் ஆளுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் எடுத்துருக்கு ஒரு காமன் ஸ்க்ரீனில் படம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இந்தியா வீட்டுக்குள்ளே ஒரே ஒரு டெலிவிஷன் பற்றி தான் இருக்கும் அதில் தான் எல்லோரும் பார்க்கணும் அமெரிக்காவிலையோ மேல் நாடுகள்லையோ புள்ள ரூமில் ஒரு டிவி இருக்கும் ட்ராயிங் ரூமில் ஒரு டிவி இருக்கும் புருஷ முண்டாட்டி இருக்க பெட்ரூமில் ஒரு டிவி இருக்கும் அவங்க கண்டென்ட் அவங்க தனியாக பார்த்துக்குவாங்க ஃபுல்லாக அவங்க கண்டென்ட் அவன் தனியாக பார்த்துக்குவான் இருந்துச்சு அப்போவே மொபைல் வளர்ச்சிக்கு முன்னாடியே நமக்கு மொபைல் ஃபோன் வந்து என்ன செஞ்சிருச்சு ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருச்சு அவன் தனியாக போரை குலோகாதிட்டு பார்த்துக்கலாம் அந்த பக்கம் திரும்பி தங்கச்சி தனியாக போரை குலோகாது அவர் தனியாக ஒரு படம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற இருந்துச்சு அப்படி விட வந்த உடனே இந்த கண்டென்ட்டுக்கான வளர்ச்சி வாய்ப்பு நிறைய ஆகிடுது ஒன்றா இருக்க வேண்டியது இல்லை எல்லாரும் பார்க்குற ஒன்று செய்ய வேண்டியது இல்லை அவனுக்கு தனியாக ஒன்று செஞ்சால் போதும் அப்படின்னு அது இந்த கோவிட்னால் பளிச்சுன்னு பெருசாக வளர்ந்துச்சு இல்லையா இது உலகம் பூரா நடக்கத்தான் செய்யுது ஆனால் நீங்கள் இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமா வந்து பிரமாதமாக இருக்குது இத்தனை கோடி வசூலிக்குது அப்படிங்கிற பேச்சு இந்த ஓடிடியோடு சேர்ந்து தான் வளர்ந்துருக்கு ம் முரணாக தெரியலையா சார் ஏன்னா எதனால் அப்படி வளர்ந்துருக்குன்னா ஓடிடியில் பார்க்குற படம் வேறு தேட்டரில் பார்க்குற படம் வேறுன்னு அவன் வச்சுருக்கான் அவன் படத்தை குறித்து வச்சுருக்கான் இந்த படத்தை தேட்டர்லாம் போய் பார்க்கணும் அது வரை வர்றதெல்லாம் ஓடிடியில் பார்த்துக்கணும் அந்த படத்துக்கு மொத்த பேர் போய் விழுந்துடுறான் சரி அதுதான் சரி ஒரு தேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்காத ஒரு படத்தை ஏன் அவன் தேட்டருக்கு வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுத்து பார்க்க இருக்கும் சரி இல்லையா அது வழிபறி இல்லையா அவன்ட்டு நம்ம இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு ஏன் பொருள் நம்ம மட்டும் இல்லை ஆனால் நம்ம கிட்ட இரநூத்தம்பது ரூபா வாங்குறோம் அது தனியாக அவன் ஸ்வீட்லேயே பார்த்துக்கிடும் ஓட்டிட்லேயே பார்த்துக்கிடும் ஓட்டில் பார்த்துட்டு நல்லது வருஷா வயசு யோசிக்கும் பொழுது ஒரு சிறு வணிக ஒரு ஒரு படம் தயாரிக்கின்ற ஒருவர் அவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீனில் போட்டு பார்க்குப்பதற்கான அந்த விஷயங்களெல்லாம் செய்ய முடியாத அந்த படைப்பாளர்கள் மக்கள் வரையும் போய் சேருவதற்கு நல்லா சேரலாம் ஒன்று சொல்கிறீங்க எனக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் செட்டப் உடையும் நீங்கள் ஓடிடிலையும் தேட்டர்லையும் ஒரே நாள் ரிலீஸ் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நான் தேட்டரில் பார்க்க தான் விரும்புகிறேன் எல்லா படத்தையும் சரியா என்னை போல இருக்க சராசரி ஒரு சினிமா ரசிகன் என்பவன் தேட்டரில் வந்து பார்க்க தான் விரும்புவான் ஏன்னா தேட்டரில் மட்டும்தான்
ஆனால் விளக்கு அணைச்சி படம் போட்டதுக்கப்புறம் நானும் அவனும் மட்டும்தான் நானும் அவளும் மட்டும்தான் நீங்கள் வீட்டு உள்ள ஓடிடியில் என்ன தான் சாகசமாக படம் எடுத்தீங்கன்னாலும் குறுக்கு என் மொண்டாட்டி நடப்பா நான் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அவை இல்லையா என் மொண்டாட்டி இங்கே ஒருத்தி இருக்கு அசூலமாக வேற ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிற ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு ஓடிடி நீங்கள் எப்படி அறைக்குள்ள வந்து உங்களை விடவும் சிறியதாக இருக்கிற பின்பு எப்படி இருக்குது எனக்கு இப்போ ஆசை இருக்குது அதுக்கு ஒரே வழி ரெண்டையும் ஒன்றா ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க இதுக்கு விரும்புகிறேன் அதில் போய் பார்க்கட்டும் இதுக்கு விரும்புகிறேன் அது சரியாக இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக தேட்டர்லேயும் அந்த படம் ஓடும் இங்கே தேட்டருக்கு வரமாட்டேன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க என்ன கொடுக்குறோங்கிறதா இவங்க திரும்ப திரும்ப என்னுடைய சின்ன படத்தை பார்க்க ஆள் விட மாட்டேங்கிறாங்க சின்ன படத்தை ஆள் விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேட்டருக்காரர்களுக்கு என்ன கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஏதாவது வேண்டுதலாக என்ன நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் சென்னையிலே உட்காந்து படம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேட்டருக்காரர்கள் பட்டுற பாடு தெரியாது நீங்க சம்பந்தமே இல்லாம போய் கோபிச்சிட்டி பாலத்துல பாக்கணும் நீங்க சொல்ற இந்த கண்டென்ட்ல மட்டுமே இந்த அரசியல ஆமா நீங்க நீங்க பாருங்க பாவமா இருக்கும் மூணு பேர் வருவாங்க தியேட்டருக்கு நீங்க புது ஒழுங்கான படமா இல்லையா இங்க சென்னையில பரவால்ல யாரோ வரக்கூடும் பெருநகரங்கள்ல மதுர மாதிரி பெரிய ஊர்ல திருச்சியில கோயம்புத்தூர்ல ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் வந்துருவாங்க ஏதோ ஒரு சின்ன படத்துக்கு நீங்க அடுத்த பி சிட்டிஸ் இருக்குல்ல இப்ப நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இடமா இறக்கி இறக்கி ரிலீஸ் பண்றது இல்ல ஒரே நாள்ல எல்லா கடைசி வரையும் கூட இறக்குறோம் படத்தை அவ்வளவு ஊர்ல கூட இறக்குறோம் சின்ன ஊர்களில் இதை போல உள்ள அதாவது சரிவர எடுக்கப்படாது ஈர்க்காத படங்கள் இருக்குல்ல தப்பு இல்லை இருக்குன்னு இருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்ட்டு இருக்க ஒரு படம் மூணு பேர் வருவான் ரெண்டு பேர் வருவான் எப்படி என் படம் ஓட்டுவான் இவ்வளோ வச்சு இல்லையா முந்தி என்னன்னா படம் தெரியும் ஒரு படம் முப்பது பிரிண்ட் நாற்பது பிரிண்ட் தான் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த படம் போடு போடு போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா பிரிண்ட் போட்டு திண்டுக்கலுக்கு போகும் கீழே கீழே ஊருக்கு போகும் சின்னாலப்பட்டி படம் போகும் அல்லது இந்த மதுரையில் ஓடின பிரிண்ட்டை எடுத்து கொண்டு போய் சின்னாலப்பட்டியில் போடணும் அடுத்து அவன் காத்துக்கிட்டு இருப்பான் அந்த படம் எப்போ ஒரு நம்ம ஊருக்குன்னு ஏன்னா அது வெற்றி படம் வெற்றி பெறாத படம் அவனுக்கு வழி இல்லை அவன் அதை பார்ப்பான் ஒரு வாரம் இதான் வந்திருக்கு நம்ம ஊருக்கு அப்படின்னு அப்போ இது நிறவலாக எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் நல்ல கண்டென்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சுன்னா பார்ப்பான் நான் கார்கின்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் நல்ல கண்டென்ட்டோடு உள்ள படம் தான் அந்த தமிழ்நாடு பார்த்துச்சு அந்த படத்துக்கான வியாபாரம் என்னவோ அது பண்ணிச்சது நம்ம அந்த படம் வந்து நானூறு கோடி ரூபா சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அந்த படம் என்ன படிச்சு எடுக்கப்பட்டுச்சு நாலு கோடி ரூபா எடுக்கப்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்குவோம் உதாரணத்துக்கு பேச்சு சொல்லுவோம் எவ்வளவு எடுக்கப்பட்டுன்னு தெரியல நாலு கோடி ரூபாய்க்கு எடுக்கப்பட்ட கார்க்கி அஞ்சு கோடி ரூபா சம்பாதிச்சுனாலே பெருவெற்றி தான் பெருவெற்றி தான் அது கொடுக்கலாம் ஏன்னா அப்படி நினைக்கிது அதுக்கு எடுக்கப்பட்டது இல்லை ஒரு அஞ்சு ஆறு கோடி ரூபாய் நல்ல படங்கள் சிறிய ஒரு புதுமுகங்களை போட்டு எடுக்கிறாங்க நல்ல படங்களா இருக்கு ஆனால் அது தோற்குது அது என்ன அரசியல் என்ன எந்த மந்திர புன்னகை மந்திர புன்ன நல்ல படம் இல்லை நீங்க வந்து எப்பவுமே சொல்றேன் கேளுங்க ஒரு படத்தில் ஏதோ ஒரு தவறு இருந்தாலும் புறக்கணிக்கப்படுறது இல்லை அது வந்து லட்சத்தில் ஒன்று நடக்கும் புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று நடக்கும் நல்ல படம் ஒன்று தோத்து போச்சு அது ஒரு நல்ல கதாபாத்திரம் இருக்கிறது படத்தில் அது என் படம்ங்கிறக்காக இல்லை நான் வந்து சொல்றேன் நம்ம வந்து நம்ம பிள்ளைங்கிறக்காக சும்மா அதை கொஞ்சிக்கிட்டே கூடாது பிள்ளை கெட்டு போவோம் இல்ல 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 நான் இப்படி சொல்றேன் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு படம் வந்து தோற்குது ஆனால் அதுவே வந்து ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் கழிச்சு ஜெயிச்ச படங்கள்லாம் இருக்கு ரொம்ப சாதாரணமான படங்கள் அது வந்து என்ன சொல்றீங்க ஒரு தலைவராக அப்படி வெற்றி பெற்ற படம் பாலைவன சோலை அப்படி வெற்றி பெற்ற படம் பாலைவன சோலை ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு பெரிய ஈர்ப்பே இல்லை எல்லா தேட்டரும் சும்மா இருந்துச்சு அப்படியே நமக்கு சமீபத்தில் நமக்கு தெரிஞ்ச கேள்விப்பட்ட படம் சொல்லலாம் சேது சொல்லணும் ரெண்டாயிரத்தில் சேது ரிலீஸ் ஆன பொழுது முதல் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வந்து அப்படியே மந்தமா இருந்த படம் திங்கக்கிழமைக்கு அப்புறம் தான் கூட்டம் கூட என்ன ஒரு ஒரு இது அது அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி நான் அப்படி சொல்லவில்லை அன்னைக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு விமர்சனம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு இந்த படம் நல்லா இருக்கு வெறுமன போஸ்டர் ஈர்க்க மாட்டேங்குது அவனை உள்ள புரியுது அவனுக்கு இப்போ மைனாங்கிற படம் போஸ்டரே ஈர்த்துருச்சுங்க அவனை மைனா ஒரு சின்ன படம் படம் பார்க்குறவன் போஸ்டர்லாம் முடிவு பண்ணுறான் தொண்ணூறு விடுக்காடு சரியாக முடிவு பண்ணிடுறான் தமிழ் சினிமாவின் ரசிக ஒரு போஸ்டரையோ ஒரு பேப்பர் உள்ள முறையை பார்த்து தொண்ணூறு விடுக்காடு முடிவு பண்ணிடுவான் அவன் நினச்சா தான் இருக்கும் அதில் ஒன்றும் மாறவே மாறாது சரியா மைனா மாதிரி படங்கள் இருக்குல்ல ரொம்ப சின்ன படம் ரொம்ப குட்டி படம் பிரபு சாலமன் வந்து தன்னுடைய நண்பர்களோடு சேர்ந்து கிடைச்ச இடத்துலலாம் பணம் வாங்கி எடுத்த படம் அந்த மைனாவுக்கு நிகழ்ந்த நன்மை என்ன அப்படின்னா வந்து அது வந்து ரெட்ஜெயின் மாதிரியான ஒரு நிறுவனத்தில்
அந்த சூழல் வெளியான நாளாக இருக்கும் அல்லது பக்கத்தில் ஒரு பெரிய படம்லேருந்து வந்து விழுந்து அமைக்கிருக்கும் ரொம்ப பெரிய படம் வரும்போது எல்லா கவனமும் அந்த பக்கம் போயிருமில்ல அந்த படம் ஒருவேளை பெரிய படமாக விழுந்து அந்த படம் நல்ல இல்லைன்னு பொழைச்சிக்கும் புதிய பாதை அப்படி தான் பொழைச்சிச்சு புதிய பாதை கூட பல பெரிய படம் வந்துச்சு ஆனால் அதெல்லாம் மோசமாக இருந்துச்சு இது பிரமாதமாக இருந்துச்சு இது பொழைச்சிருச்சு நான் சொல்ல பெரிய அதாவது நல்ல படம் தோக்குறதே இல்லையாப்பா கைவிட்டுறது இல்லையாப்பா அப்படின்னா விட்டுருவாங்க ஆனால் அதில் ஒரு சிக்கல் இருக்கும் சிக்கல் இல்லாமல் அப்படி கைவிடும் முழுமையான ரொம்ப கம்ப்ளீட் ஒரு ஃபில்மை தமிழ் ரசிகன் கைவிடுவதே இல்லை நீ இப்போ மந்திர பொண்ணை திரும்பி சொன்னதுனால சொல்ல வரேன் அதுலேயே எல்லாரும் இப்போ ஒரு ஈர்த்ததுக்கான காரணம் அதனுடைய கதாபாத்திரம் கேரக்டர் கம்பராமாயணம் வந்து ராமனின் மேன்மையை சொல்ல வந்தது தான் ராமனின் மேன்மை மட்டுமே இல்லை கம்பராமாயணம் கதையாகவும் அது ரொம்ப சரி அப்படின்னு இருக்குல்ல அதே போல் அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு மிஸ் பண்ணிக்கு ஏதோ ஒன்று ஒப்பு இல்லை அல்லது காலம் தாண்டி இருந்தது அது ஒன்று இருக்குல்ல காலம் தாண்டி இருந்துச்சு பயன் இல்லை இல்லை நீ அவ்வளோ படி தான் படம் எனக்கு இன்றைக்கும் பிடிக்கிற உத்திரையாவுடைய படம் ஆனால் உத்திரையாவுடைய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா காலம் தாண்டி இருந்தது என்ன <laughs> 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 இதெல்லாம் பேசுது நேரடியானு அதில் அவள் ஆர்ட் டேரக்டராக இருக்கு ஆட் ஏஜென்சி இருக்கு ரஜினி அந்த ஆட் ஏஜென்சி நடத்துகிறவர் அவரையாவது வெறும் டேரக்டர்னு சொல்லலாம் கமல்ஹாசனா டாக்குமெண்ட்ரி டேரக்டர் அவர் டேரக்டர்லாம் பிடிச்சிக்கோம் டாக்குமெண்ட்ரி டேரக்டர்னா என்னது இது அப்படி யோசனையிலே இருக்கும்ல இதெல்லாம் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் இப்போ நாற்பது வருஷம் கழிச்சு அதை எடுத்து படுத்தா அந்த படம் இன்றைய காலத்துக்கு இருப்பதற்கு காரணம் அன்னைக்கு அது காலத்தை தாண்டி இருந்தது அப்படி பல நேரங்களில் அந்த மாதிரி விஷயங்களை பேசிடுறவங்களா மந்திர பொண்ணு படத்தில் வந்து கதாநாயகன் வந்து போய் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் காண்டம் வாங்குறாங்கிறது அதிர்ந்துட்டாங்க எல்லோரும் ஓ இது என்னது இது அப்படி லேசாக ஒரு யோசனை கல்ச்சுரல் பிரேக் என்னடா அது எப்படி அதில் அவங்க பேசுவது வேறு ஏன்னா உடம்பை கெடுக்கிற மதுவை வந்து போய் சத்தமாக கேட்பீங்க உடம்புக்கு நல்லது பண்ணுற காணம் சத்தமாக கேட்க மாட்டீங்களா ஏன் வைக்க போகிறீங்க இதுக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கு மெடிக்கல் ஷாப்பில் நீங்கள் போய் சானிடரி நாப்கின் வாங்க உங்களுக்கு கருப்பு கவர் வச்சு கொடுப்பாங்க என்னடா சானிடரி நாப் என்ன பிரச்சனை உனக்கு சானிடரி நாப்கின் நேரடியாக எடுத்து ஒருத்தர் போய் சானிடரி நாப்கின் சத்தமாக கேட்குறதும் அது கொடுக்குறதுக்கு என்ன பிரச்சனை அதை வந்து கருப்பு கவர்கள் வச்சு மெதுவாக கொடுப்பாங்க டை என்ன போதை வச்சு அது அது ஏன்னா அப்படி கொடுக்குறீங்க அப்போ அதை போல் விஷயங்களை சத்தமாக பேசும்போது அவன் லேசாக ஒரு அதிர்ச்சி தெரிஞ்சுடுவான் நீ என்னது இவ்வளோ சத்தமாக பேசுகிறான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் பேசலாமா அதெல்லாம் அப்படின்னு அப்படி வேணா சிக்கலாக முடியும் மற்றபடி வேறு சிக்கலாக வாய்ப்பில்லை சாதாரணமாக ஒரு ஒரு படம் எடுக்க வர்றவங்க வந்து ஒரு பதினஞ்சு படங்களாவது இயக்குனர் கிட்ட வேலை செஞ்சுருப்பாங்க அவர்கள் தான் இப்படி வராங்க ஒரு சட்டன் திடீர்னு யாரும் வந்துடுறதில்ல ஆனால் இன்றைய இளைஞர்கள் ஒரு ரெண்டு குறும்படம் தயாரித்தாலே போதும் நம்ம படம் பண்ணணும் வரும்போதே படம் பண்ணிட்டு பண பண்ணணுங்கிறதுனால தான் வராங்களே அந்த மாதிரியான இளைஞர்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை பதினஞ்சு படம் பண்ணவங்களுக்கும் முதல் படம் ப்ராக்டிஸ் தான் ரெண்டு படம் பண்ணிட்டு வரவங்களுக்கும் முதல் படம் ப்ராக்டிஸ் தான் காரணம் ரெண்டு பேருக்குமே டேரக்ஷன் தெரியாது டேரக்ஷன் அங்கெல்லாம் பழக போகிறாங்க இனிமே தான் சரியா எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்னையுடைய இயக்குனர் என்னுடைய தயாரிப்பாளர் என்கிட்ட கேட்டபொழுது எவ்வளோ நாள் அது படத்தை முடிப்பீங்கன்னு நான் கேட்டபொழுது நான் சொன்னேன் தெரியல ஒரு எழுபது நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த படம் எப்படி எழுபது நாள் ஆகும் ஃபுல் நாள் ஆகக்கூடாது அப்படி பண்ணினார் நான் சொன்னேன் சார் ஸ்டார்ட் சவுண்ட் ரோலிங் கேமரா கிளாப்பின் இதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் இப்போ தான் சொல்ல போகிறேன் முதல்ல போய் சொல்ல வருதான்னு பார்க்குறேன் நீங்கள் என்ன அதுக்குள்ள குழந்தை வெளில கேள்வி கேட்டீங்கன்னா தெரியாது எனக்கு பேப்பரில் ஒரு சினிமா இருக்குது இந்த ஸ்க்ரீன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுமானு தெரியல அந்த மேஜிக் நடக்கணும்ல நடக்குமானு தெரியல முதல்ல ஒரு நாலு நாள் எங்கள் டேட் பண்ண விடுங்க பார்த்துட்டு அப்புறம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு அவர் வந்து வாட்டர் நாரகன் சார் ஹேவிங் பணம் போட்டு எடுக்கிற ப்ரொடியூசர் வந்து நான் டேரக்ஷன் பழகணுங்கிற அப்படின்னாரு சார் அதுதான் சார் உண்மை சொல்ல மாட்டாங்க யாரும் நான் சொல்கிறேன் நான் எப்பொழுதுமே சொல்லுவேன் எல்லாத்தையும் சார் டேரக்டாக ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் படத்தை இப்படி பார்த்து நான் படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது எப்படி படம் பார்க்குற ஆட்களை இப்படி பார்த்து படம் எடுக்கிறது எப்படி ஆடியன்ஸை பார்த்து படம் எடுக்கிறாங்க எது ஜெயிக்கும் எது தோக்கும்னு சில பேர் வந்து ஸ்க்ரீனை பார்த்து எப்படி ஷார்ட் வச்சுருக்கான் எப்படி கதை சொல்கிறான் பிரமாதம் அப்படின்னு ஒரு கலை வடிவமாக மனசில் பார்த்து ஃப்ரேம் டு ஃப்ரேம் அப்படி இருக்குது யார் சார் இப்போ தேவை இப்போ எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்க
ஒன்று பார்த்து ரசித்து இவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கிற படம் அப்படின்னு பார்த்து படுக்க வந்தவங்க இன்னொன்று இந்த பக்கம் ரசிகர் என்ன விரும்புகிறானோ அதை பார்த்து இருக்கிறது இன்னொன்று இருக்குது ஸ்க்ரீனில் இவெல்லாம் டேரக்ட் பண்ணுறானா இரு நான் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு என்ன யார் டேரக்டர் ஆகினா மோசமாக எடுத்து வந்தால் ஆகலாம் பெரும்பான்மையான ஆட்களை மோசமாக படம் எடுக்க வந்தால் மோசமான படம் தான் டேரக்டர் ஆகுது ஏன்னா குளிச்சுட்டு வராளா இப்போ அந்த டவல் அவுந்துருமாரு அப்படின்னு சொன்னோடா அங்கே டவல் அவுந்துடும் பக்கத்தில் இருக்க சொல்லுவாங்க மே மாப்பில் நீயே நல்லா சொல்கிறடா சரி அடுத்து நடக்க போகிறதா சொல்லிட்டு இடாங்கல அவன் தான் நம்மளை கிளப்பினார் இப்போ 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 நம்ம அழுவா பாருவா அப்படின்னா அம்மா அழுவாங்க நான் என்ன நினைப்பேன்னா டேய் என்னோட உன்னைய விட நான் முன்னாடி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ பின்னாடி எடுத்துக்கிட்டு இருக்க அப்படிங்கிறவர் இருக்கான்ல மோசமான படம் தான் ஒருத்தனை டேரக்டர் கூட சேர்க்குது வந்த பிறகு அவன் நல்ல இயக்குனர்கள் பார்த்துருப்பான்ல அவர்களின் படி நடந்து கொள்ள வேண்டும்னு நினைக்கிறான் மிகச்சிறந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயந்தான் அவரும் டேரக்டர் ஆக மாட்டேங்க நல்ல கவிதை படிச்சிங்கன்னா நீ கவிதை எழுத முயற்சி பண்ண மாட்டீங்க உங்களை எது கவிதை வச்சிச்சு ஏன்டா ஒடிச்சு 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 நாலு பேரும் எழுதினீங்கன்னா அது பேர் கவிதையாடா இதுக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா பரிசா இதை நான் எழுதுறேன் பாரு அப்படின்னு எழுதுறது கிளப்பிடுவீங்க நீங்க மிகச்சிறந்த கவிதை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க எழுதுறீங்களா நீங்க என்னப்பா இவ்வளவு பிரமாதம் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம எழுதிக்க நல்லாவே இல்லை கிழிச்சு போறோம் வச்சுட்டு பேர பேச படிப்பு ஒண்ணு கொஞ்சம் அப்படி படிக்க கிளம்பிடுவீங்க ஒருத்தனை எப்படி கவிஞனாகிறது மோசமா எழுதுறேன் ஆக்குறான் அப்புறம் பின்னாடி அவன் நல்ல கவிஞர்களை படிக்கிறான் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க <laughs> இவர்கள் ரெண்டு படம் வேலை பார்த்துட்டு வர்றாங்க அவங்க வந்து பதினஞ்சு படம் வேலை பார்த்துட்டு அவங்க ரெண்டு படமும் குறும்படம் தான் வேலைக்கு இவர்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் தெரியாது அவனுக்கு ப்ரொடக்ஷன் தெரியும் டேரக்ஷன் ரெண்டு பேருக்குமே பழகத்தான் வேணும் அதுதான் அந்த சொல்ல வந்து ரெண்டு பேருமே டேரக்ஷன் பழகத்தான் வேணும் கடைசி படம் வரை பழகணும் மருத்துவர் போல வழக்கறிஞர் போல டேரக்ஷன் இஸ் அ ப்ராக்டிஸ் எப்படி வழக்கறிஞர் ப்ராக்டிஸ் பண்றாரோ ஏன்னா அவருக்கு ஒவ்வொரு வழக்கம் புதுசு ஒவ்வொன்றுக்கு இருக்கிற உதாரணம் புதுசு அதுக்கு என்ன தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க அந்த தீர்ப்பு இதுக்கு செல்லு ஒத்து வருமா அப்படின்னு இந்த ஜட்ஜிக்கு போய் சொல்லணும் ஐயா பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த கேஸ் நடந்திருக்கீங்க ஐயா அந்த கேஸ் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஏங்கணும் இல்லை இல்லை அங்கே கொலை கேஸ் செய்யப்பட்டது ஆணு இதில் கொலை செய்யப்பட்டது பெண்ணுன்னு சொன்னால் வழக்கு மாறிடும் ரெண்டுக்கும் ரெண்டுக்கும் பொருத்தாது டாக்டருக்கு அதே மருந்து அதே உடம்பு அதே நரம்பு அதே இருதயம் ஆனால் பர்மின் சுல்தானாக்கான வைத்தியம் வேறு கருப்பு நிலைப்பனக்கான வைத்தியம் வேறு அதனால தான் அது ப்ராக்டிஸ் டாக்டர் என்ன நினச்சிவார்னா முதல்ல நாலு நாளைக்கு மருந்து கொடுத்து பார்ப்பார் ஓகேனா பிக்கப் பண்ணி நடத்திக்கலாம் இல்லைனா இது உனக்கு வேறு செய்யணும் இன்னைக்கு மருத்துவத்துறை வளர்ந்ததுனால இது எல்லாவற்றையும் நம்ம டெஸ்டாக எடுத்து பார்த்துட்டு கொஞ்சம் எளிமைப்பட்டுருக்கு அதை போல டேரக்ஷன் என்பது ப்ராக்டிஸ் ஒன்று நினைக்கிறோம் எடுக்கிறோம் நம்ம நினச்ச இடத்துல அவன் சிரித்து நம்ம நினச்ச இடத்துல அவன் அழுதுட்டானா ஓகே தான் நம்ம சிரிக்க நினச்ச இடத்துல அவன் அழுது நம்ம அழுது நினச்ச இடத்துல அவன் சிரித்தானா அந்த படம் முடிஞ்சிச்சு ஓகே இந்த பாடத்தை படி ப்ராக்டிஸ் அடுத்த படத்தை எடுப்போன்னு கிளம்ப வேண்டியது தான் இல்லைன்னா பாலச்சந்திர நூற்றி ஓராவது படம் பொய் எடுப்பாராங்க அவருக்கு என்ன தெரியாது அவருக்கு என்ன தெரியாது நூற்றி ஆறு படம் பொய்யா எடுப்பார் ஒருத்தர் நூறு படம் முடிச்சக்கப்புறம் அவர் கடைசி ப்ராக்டிஸ் தான் அவர் ஒன்று நம்பினார் இது நடக்கும் நினைச்சார் அது நடக்கலை அது உங்களுக்கு பதினஞ்சாவது படத்தில் நடக்கும் நடக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற புதிய டேரக்டர்ஸ் கண்டென்ட் அவங்களுடைய கண்டென்ட் எப்படி இருக்கு இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய புதிய இயக்குநர்களை உங்களை ஈர்ப்பவர் யார் இல்லை எனக்கு வந்து ரெண்டு பேர் இல்லைங்க எப்போவுமே முழுமையாக ஈர்த்தவர் அப்படின்னு எழுத்தாளர்களில் யாருமே கிடையாது இயக்குனர்கள் யாருமே கிடையாது எனக்கு அந்த படம் தான் எனக்கு அந்த புத்தகம் தான் ஆனால் இது பிரமாதம் ஏன்னா எனக்கு ஜெயகாந்தன் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி படிச்சிருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி அவருடைய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு உள்ளதை படிக்க முடியுது திருப்பி எடுத்து அதை போலவே எடுத்து இன்னொன்று படிக்க முடியுதானா படிக்க முடியல ஆனால் அன்றைக்கி நான் படிச்சுருக்கேன் ஓடி ஓடி அப்போ இதை போல படித்தவங்க என்னங்கன்னா இந்த புத்தகம் என்னங்கிறது இந்த இயக்குனர் என்ன அப்படிங்கிறது இல்லையா அந்த இயக்குனரோட அந்த படத்தோட மட்டும் தான் நிற்கிது மொத்தமாக ஈர்த்த இயக்குனர் எனக்கு மொத்தமாக அவனை ஈர்த்த ஒரு ஆள் சொல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இல்லை இப்போ வந்திருக்கக்கூடியவர்களில் நல்ல படம் பண்ண ஒரு ஒரு படம் பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கான்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி எங் ஆங் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு வந்து கார்கியில் வந்து அந்த டேரக்டர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ரொம்ப நேர்த்தியாக அதாவது கிளியராக அவருக்கு புரியுது இதில் நம்ம இதை தான் சொல்ல போகிற
ஓ அப்படியே அந்த முதல் படம் நினைச்சேன் அப்படின்னா இந்த முதல் படம் நான் ரிச்சின்னு படம் பண்ணேன் நான் அதை பார்த்துடுறேன் அப்படின்னு ஐயோ பார்க்காதீங்க அதை நான் அந்த படத்தில் க கற்றுக்கிட்ட பாடம் தான் இந்த படம் அதனால் நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த படத்தை எடுத்தோம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்னு ஒரு படம் நாசர் சாரி எல்லாம் நினச்சிருந்தாங்க ஒரு மூன்று கதாபாத்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு படம் பண்ணியிருந்தார் அந்த டேரக்டர் அந்த பையனுக்கு கிளியராக இருந்துச்சு அந்த படம் நான் பார்த்து டேரக்டராக புதிய அறிமுக இயக்குநர்கள் நான் சொல்கிறேன் தம்பி அவன் விஷால் வெங்கட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்ன பொழுது இப்படி ஒரு கதை கதை ஜெயகாந்தன்லாம் தெரில நம்ம அதுக்காக ஒன்றும் குறைச்சி மதிப்பிட்ட முடியல எனக்கு அந்த படத்தை ஈர்த்தது ஒரு சில நேரங்கள் சில மணிக்கும் டைட்டில் வச்சுருக்கான் இருந்தேன் அப்படின்னு நினச்சா போகிறேன் அது படமாக எடுத்து முடிச்சுட்டு அந்த குழு உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்த பொழுது அவருடைய ரைட்ரு அச்சாட்டெல்லாம் பேசிக்கிட்டு போய் இப்படி ஒரு தலைப்பு சொன்னோன்னா அவருக்கு பிடிச்சிருக்க டேரக்டர் வச்சிருக்காரு ஆனால் சில இடங்களில் சில மனிதர்கள் படித்தவன் எடுத்தது போலவே இருக்கும் அது கதைக்கு சம்மந்தம் இல்லை நான் சொல்கிறேன் அதை போல் அதில் வந்து நாசர் கதாபாத்திரம் வந்து நான் அவ்வளோ பிரமாதமாக எடுத்திருப்பாங்க அதுக்கு இளவரசன் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக நான் எனக்கு இளவரசன் ரொம்ப பக்கத்துலேருந்து பார்த்துருக்கேன் அந்த படத்தில் ரொம்ப ஒரு மூணு காட்சி தான் அவருக்கு அவ்வளோ பிரமாதமாக நடிக்க வச்சுருப்பாங்க அவரை ஒரு அப்பா பா பையன் அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கும் அப்போ அந்த அதை போல படங்கள் பார்க்கும் பொழுது இருக்கு இல்லையா புதிய இயக்குனர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நேர்த்தியாக அதை கையாண்ட ஆட்களாக நான் பார்த்தேன் சுத்தமாக கிளியராக சாதாரணமாக சார் நாங்கள் ஆளுமைகள் கிட்ட பேசும் பொழுது சாதாரணமாக பசங்க வந்து கற்றுக்காமல் வந்துடுறாங்க வந்த உடனே பெரிய டேரக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இளம் தலைமுறையின் மீது அது ஒரு குற்றச்சாட்டாகவே வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரியாக வர விரும்புகின்ற அந்த இயக்குனர்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் என்ன